No animals were harmed during the filming of this video. Also handling of tarantulas are not really advised. At kamusta mga chong? Nandito nga pala tayo sa Gorby Exotics. Ito yung terrarium na gagamitin natin sa pag -rehouse. So, alisin ko muna. <laughs> Kasi, magmimix tayo ng mga substrate. So, ayun. Ito yung topsoil. Uh, dandito nga pala tayo sa Gorby Exotics Vlog 26. So, pang 26 natin na linyada na to. At sana... Marami pa rin sa inyo yung sumusubaybay kahit pa paano nanonood ng Gorby Exotics. At kung nanonood kayo, maraming salamat. Ayun, Coco Pit mixed with charcoal. So, nag-experiment lang ako. Hindi ko to talaga expertise. At hindi ko rin kayo matuturuan kung effective ba to. Kasi, kaya lang, gusto ko lang mag-experiment. Pagaluhaluhin ko itong topsoil at Coco Pit na may mix with charcoal. Na habang naglalagay ako dito ng mga kung ano-anong lupa na to kwentuhan muna tayo no? sa pagkakilanlan or uh, kung saan nakikita yung itong Asian Forest Scorpion natin at yun, uh, kung species kasi na to matatagpuan daw siya sa Southern Asia o saan ba yung Southern Asia na yun uh, namely yung mga bansang Malaysia, Indonesia ano pa ba, Singapore tsaka Philippines, yung sa Philippines kasi sa Palawan ito, alam ko nahuli sila sa parte ng Palawan yung sa iba, hindi ko lang din matandaan kung saan pero research natin yan so, ayun, mabilis lang syempre, nakikita sila sa mga kagubatan no, na may matataas yung humidity or kung tawagin ng karamihan ayan, tropical rainforest so, ayun, maraming nahumaling din sa scorpion na to, hindi lang syempre mga hobbies, pati yung mga nakakakita sa kanya sa jungle or sa forest dahil sa angkin nitong ganda isa sa mga nagustuhan talaga ng mga hobbies dito is yung nakakapag-reproduce sila Yeah, tama kayo nang narinig Nakapag-reproduce sila kahit wala silang partner Ito ay tinatawag din nating Viviparus So ano ba yung Viviparus na yan? Yung Viviparus, uh, nagde-develop yung embryo sa loob ng body niya uh, Sa loob ng body ng parent actually At yun, eventually, nagli-lead ito into life birth So ayun, Viviparus yung aking term So sana may, na may natutunan kayo so, Tama naman din yung partenogenesis o, So yung isang term ng kanya uh, Kanyang pagre-reproduce na Sobrang ganda ng species na to. Kaya hindi rin ako nagtataka kung baka maubos din to sa wild or something. Maging critically endangered. So, ayun, dapat natin siyang tutukan. Gagamit tayo ng sphagnum moss. Shoutouts, uh, Zoomit. Shoutouts sa inyo. Uh, ito yung binili ko. From a friend na binili daw niya doon sa ating basta doon. <laughs> Ayaw na sabihin, mayroon na lalagay tayo dito ng mga spagnomos i-decorate lang natin tapos imimist natin kasi uh, sa hindi nakakalam spagnomos uh, good for uh, misting siya kasi matagal siyang mag-absorb ng tubig so pwede itong panlaban sa dehydration lalo na sobrang init ng panahon ng ating ngayon summer uh, regularly Do check your tarantulas or scorpions or any invertebrates na alagaan nyo at uh, tulungan natin sila makasurvive this summer kasi marami tayong casualties na naitala last summer lalo na nung sobrang init no? pumapatak ng 40 degrees celsius or something mas lagpas pa 41 o taba ito ata so ayun at least diba hindi sila madehydrate ang tulong nito so lagyan natin itong log na to or bark kasi as you can see sa wild dito sila nakikita sometimes sa mga sa ilalim ng rocks sa, sa loob ng logs etc. so kaya nilagyan ko siya ng ganyan tingnan natin yung magiging ano niya, feedback niya pag nakakita siya ng ganyan so ito na yung ating Asian Forest Scorpion ang laki niya diba so try natin siya ilagay dito at sana maging peaceful yung aming pagiging magkaibigan <laughs> so yun hopefully medyo aggressive din kasi to minsan yung tong ko nilalabanan eh. so sana maging okay yung pag transfer natin sa kanya
Yun. Mabayit naman siya. <laughs> so, lagay tayong tubig. Ipos the hydration. Tulad nga nung sinabi ko sa inyo. Wo. Yan na. So, nakikita nyo, no? Responsive siya sa kanyang terrarium. Nagtago agad siya dun. <laughs> Stig. So, ayun. Tago siya agad doon sa hide niya. Sa kanyang temporary hide na ginawa. So, kita nyo agad, no? Kung saan sila talaga nag a mapa captivity or sa wild. So, kapag ginaya niyo yung sa, sa wild into sa captivity, nakakapag-adapt naman sila easily. Lalo na kapag maganda yung setup. So, ayan. Props ka pala sa mga nag effort or nagsisetup ng kanilang mga terrarium para sa kanilang mga alaga. Kasi ito yung nakakatulong talaga sa kanila ma-reach yung kanilang potential lifespan, etc. So, ayan. Abangan nyo nga pala yung feeding video ko ng centipede. Sobrang-sobrang nakakatuwa yung panood din. Nakakagulat. So, maraming salamat sa panonood Gorby Exotics. Peace!